Se vi dico che faccio la criminologa, cosa vi viene in mente? Probabilmente alcuni di voi mi immaginano già sulla scena del crimine guanti in lattice con a fianco la scientifica. Ed altri si stanno chiedendo se prima della fine della giornata li avrò schedati in un database. Del tipo che qualcuno qui sta pensando, questa adesso scende e mi prende le impronte digitali. La criminologia è un campo molto ampio ed effettivamente ci sono criminologi che si avvicinano a queste descrizioni. Io però passo la maggior parte del mio tempo ad ascoltare storie. Storie complesse, dolorose, con al centro le relazioni e i rapporti sessuali e come protagonisti persone di tutte le nazionalità, i generi, le professioni e l'età. A furia di ascoltare storie, ho iniziato anche io a ripensare ad alcuni episodi della mia vita sotto una luce differente. E così il mio essere criminologa mi ha portato a rendermi conto che anche in alcuni dei miei incontri sessuali c'erano degli aspetti problematici. Penso ad esempio alla mia prima volta. Non ero così piccola quando è successo, ma ci sono arrivata completamente impreparata. Ho iniziato a uscire con un ragazzo che mi piaceva e dopo poco lui ha iniziato a spingere per avere dei rapporti sessuali. Io lo baciavo e lui mi infilava le mani sotto al vestito. Io lo invitavo a uscire a bere qualcosa e lui mi diceva «Vieni a casa mia che non ce la faccio più». Ero all'estero da sola, scappata a una realtà che mi stava molto stretta. Lo volevo? Bah, forse sì, forse no. Non ne ero così sicura. Volevo sentirmi abbracciata, amata, accolta per chi ero. Probabilmente avrei avuto bisogno di parlarne con qualcuno, ma non sapevo con chi e sicuramente non sapevo come parlarne con lui. Quindi, anche se non mi sentivo pronta, anche se in fondo in fondo non lo volevo, alla fine l'ho accontentato. Anni più tardi, mi trovo a una festa in maschera organizzata dal ragazzo che frequento. La festa finisce, gli amici se ne vanno e lui mi chiede di restare. Io gli dico di sì. Ho voglia di passare del tempo assieme, ho voglia di baciarci, abbracciarci, ma non voglio fare sesso. E glielo dico. E come se glielo dico? No, dai, stasera non mi va. Possiamo semplicemente abbracciarci? Non ho voglia. La smetti? Alla fine, cedo per sfinimento. Forse alcuni di voi si staranno chiedendo, ma perché non te ne sei andata? Ma che ci facevi a casa sua se non volevi andarci a letto? Reagiamo così in tantissime situazioni come queste e ben più gravi. Ma se ci pensiamo bene, se ci guardiamo dentro, tanti di noi avrebbero esperienze simili da raccontare. Esperienze in cui il consenso pieno e consapevole è venuto a mancare e quindi c'è stata in qualche modo della violenza. Nonostante ciò, raramente parliamo di sesso, di consenso, di violenza in maniera genuina e costruttiva. A parlarne sono principalmente i media, la televisione e i giornali, e ne parlano facendo sensazione, spesso banalizzando e stereotipando. Parti in spiaggia, due quindicenni violentate dall'amico. Corso Buenos Aires, violenza sessuale in pieno giorno. Vittime, due donne di 52 e 57 anni. Audrey, stuprata da marito. Ho denunciato, ma ho paura. Lui sa dove mi trovo. Che emozioni vi suscitano queste storie? Rabbia? Indignazione? Stupore? Forse paura per voi o chi vi sta vicino? Se i fatti succedono nelle nostre zone, normalmente ci pensiamo un po' più a lungo prima di tornare alla normalità delle nostre vite. Finora vi ho portato esempi di violenza sulle donne solo perché la violenza sulle donne è veramente molto diffusa e questo ce lo dicono fior fior di studi e ricerche internazionali. Ciò non significa che siano solo le donne a subire violenza. Nel corso del mio lavoro e della mia ricerca ho incontrato donne e uomini in relazioni eterosessuali e omosessuali, ma anche persone transgender che hanno condiviso con me le loro esperienze di violenza sessuale. 
A parlare di violenza sono anche gli esperti e lo fanno usando una marea di tecnicismi, poco accessibili a chi si occupa d'altro e sicuramente totalmente incomprensibili alla me, al suo primo rapporto sessuale. E comunque anche i tecnicismi, che adesso ammetto di usare pure io, possono servire per evitare argomenti scomodi. Ricordo ad esempio una conferenza internazionale sulla violenza sessuale di genere in cui, non so come, non so perché, siamo finiti a parlare di orgasmo femminile. Io ero contentissima, ho iniziato subito a parlare di un sito che utilizzavo per esplorare il piacere femminile, conoscere meglio il mio corpo, la reciprocità nei rapporti. Inutile dirvelo, li ho mutoliti tutti, ero andata troppo sul personale. Eppure, il sesso è un atto che milioni di esseri umani compiono ogni giorno. Beh, dai, forse non proprio tutti ogni giorno. Il sesso genera gioia, genera creatività, ispirazione, ma può anche essere fonte di dolore e di trauma. Avviene in tantissime famiglie, a volte in forme dannose per una o entrambe le parti, tra coppie giovani e coppie datate. Insomma, è molto più vicino a noi di quello che ci immaginiamo, sia nel bene che nel male. E allora, perché ne parliamo così poco e in maniera così inadatta? Perché nel 2022 il sesso è ancora un tabù. È un qualcosa che da un lato è spettacolarizzato nei film o sui social e dall'altro rimane qualcosa di cui ci vergogniamo. Siamo ben disposti a fare quattro battute con gli amici, ma se si tratta di metterci a nudo noi, scusate il gioco di parole, beh, quello è un altro discorso. Infatti, la giovane inesperta me ne aveva parlato solo molto brevemente con sua madre dopo una visita dal ginecologo. E la conversazione, più o meno, era andata così. Devi usare i preservativi, perché se no ti vengono le malattie! Sì, dai, mamma, ok, va bene, va bene. Vi confesso che non ho neanche mai assistito a una di quelle tipiche lezioni da film americano dove gli studenti vengono terrorizzati sul rischio di prendersi clamidia, gonorrea, epatite B, sifilide, HIV. Adesso anche vai delle scimmie e poi fanno pratica mettendo il preservativo sulla banana. Banane e preservativi a parte. Non pensate che se iniziassimo a parlare più liberamente di sesso ci sentiremmo tutti più accolti, più accettati, meno soli? Anzi, io sono convinta che proprio perché non parliamo di sesso, quando potremmo e come dovremmo, ci sentiamo inadeguati, a volte sbagliati, perfino colpevoli di volere o non volere qualcosa o di dire di no. Così ci godiamo meno le esperienze positive e allo stesso tempo crescono le incomprensioni, i malintesi e gli abusi. Proprio perché esperienze come la mia che alla fine sono forme di violenza quotidiana, cioè veramente molto comuni, non vengono viste come tali né da chi le vive né dalla nostra società, non emergono, oppure emergono tardi. Se ci pensate bene, non ha neanche tanto senso vergognarsi del sesso. Alla fine è un atto come qualsiasi altro, basato sulla comunicazione verbale e non verbale. Si tratta di comunicare che sì, qualcosa ci piace, che sì, qualcosa lo vogliamo, quest'altra cosa un po' meno e questa proprio no. Se per esempio a voi piace che vi pizzichino i capezzoli, ma non vi piace il sesso anale, o viceversa, perché il mondo è bello perché è vario, questa è una cosa da comunicare. Magari non ai giornali, ma al vostro partner direi di sì. Il sesso però ha anche a che fare con ascoltare e carpire il sì il no, il forse, il magari dopo, non stasera, il proviamo qualcosa di diverso. Comunicare i propri bisogni non è sempre semplice, anche perché alcune volte non siamo sicuri neanche noi di quali essi siano. Mi permetto di dire che è ancora più difficile per le donne, che spesso fanno fatica a dire di no ed hanno anche difficoltà a esprimere fino in fondo il sì. E non solo nell'ambito dei rapporti sessuali. Io, per esempio, soffro della tipica sindrome dell'impostore, per cui in contesti lavorativi a volte dico di sì, ma poi dubito di essere all'altezza. E altre volte non sono in grado di dire di no, 
perché in fondo, in fondo, penso che mi stiano facendo un favore. Vi assicuro che ci sto lavorando, ma grazie a conversazioni con amiche e colleghe so che non sono sola. Forse perché l'immagine della donna docile, eternamente accondiscendente, è veramente molto diffusa. L'abbiamo interiorizzata in tante di noi donne. E forse perché ci sono uomini, e non solo uomini, certo, che non sono in grado di sentirsi dire di no. E tra la difficoltà di verbalizzare ed esprimere i propri bisogni e l'incapacità di accogliere un rifiuto, si anneda la violenza. Per prevenirla, contrastarla e promuovere rapporti più sani, c'è bisogno che iniziamo a parlare di sesso, perché è un aspetto fondamentale della vita di tantissimi esseri umani, sia quando lo fanno che quando non lo fanno. Ciò di cui non si parla diventa sporco e vergognoso. Rompere lo stigma che circonda il sesso significa lasciare andare di tutti i pregiudizi e i preconcetti, sia nei confronti degli altri che verso noi stessi. Certo, significa anche sentirsi scomodi, molto scomodi. Immaginate, ad esempio, una cena con gli amici in cui il vostro partner, tutto d'un tratto, tira fuori dei dettagli intimi del vostro fare l'amore. Ecco, scomodi così, ma anche vulnerabili. Come mi sono sentita io, quando ho iniziato a frequentare un ragazzo e gli ho dovuto spiegare perché non volevo fare certe cose a letto. Ma come si è sentito anche lui, quando mi ha raccontato che era stato mollato in tronco, aveva sofferto molto e inconsciamente aveva paura che tutte le donne potessero fargli del male. E questo aveva un impatto sulla sua vita sessuale. Conoscete la canzone Let's Talk About Sex dei Salt and Pepper? Il ritornello fa più o meno così. Let's talk about sex, how it is, how it could be, how it was, and of course, how it should be. Parliamo di sesso, di com'è, di come potrebbe essere, di com'era e ovviamente di come dovrebbe essere. Parliamone con i nostri partner fissi, i nostri partner occasionali, con gli amici, se ce la sentiamo in famiglia, con i giovani. C'è bisogno di creare degli spazi dove donne, uomini, persone non binarie, persone transgender si sentano libere di poter condividere il bello, ma anche il brutto del sesso. Alcuni di questi spazi già esistono, principalmente online, e sono portati avanti da giovani che hanno iniziato la discussione sul sesso, sul consenso e sul piacere. Ma la strada è ancora lunga e tortuosa, e conviene iniziare da noi. E allora incominciamo noi a dire di sì, a dire di no, a dire questo mi piace, questo un po' meno, a chiedere, ad ascoltare. Parliamo di sesso, senza paura di sentirci scomodi e vulnerabili. E viviamolo anche, mettendo da parte tutte le aspettative, gli stereotipi e i tabù.